Mes frères et sœurs, bienvenue. Cette histoire est l'histoire d'un acteur nommé Hamad Hilal, star d'une série télévisée égyptienne nommée al madda Et ses expériences effrayantes en jouant le rôle d'un cher qui fait de la rocker. Avant de commencer, merci de laisser un like sur la vidéo et s'abonner à la chaîne. N'oubliez pas de consulter notre page Patreon. Premièrement, J'aimerais préciser que j'ai préparé cette vidéo afin de présenter les expériences de cette personne avec les djinns. Notre courant et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont parlé des djinns, mais beaucoup de musulmans ne comprennent pas ça. Donc parfois, le fait de présenter les expériences des célébrités à propos de ces sujets d'une manière éducative peut aider les gens à comprendre que quand on parle des djinns en islam, on n'est pas en train de parler des légendes arabes et des histoires d'Aladin. On parle d'une réalité que notre Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont présenté. On a déjà parlé de cette émission télévisée dans une autre vidéo et de l'actrice égyptienne connue par le nom Lucy qui joue le rôle de djinn en arabe. Et on a parlé des expériences négatives qu'il a eu avec les djinns lors du tournage d'une saison de la série télévisée. La série était télévisée la première fois en 2021 et continue d'être télévisée jusqu'à maintenant en 2023. Une partie de la série est basée sur la réalité mais pas la série complète. Dans une autre vidéo, on a parlé de l'actrice Lucy qui a joué le rôle de Hind Benzel Ahmad qui faisait partie d'un groupe de djinns qui voulait détruire la vie du cher aussi appelé al madda ou par son nom réel, Saber. Le cher a fait des choses qui ont enragé les djinns. On va parler de ça après. Parmi les djinns, il y avait Hind bin Ahmar qui voulait détruire la vie du cher en faisant beaucoup de choses et parmi ces choses, prendre son garçon. On a aussi parlé de l'interview de l'actrice qui a joué le rôle de Hind bin Ahmar, la djinnia avec une journaliste égyptienne ou il a dévoilé ses expériences avec les djinns durant le tournage de la série. Il a aussi dévoilé qu'il a eu des interactions avec Hans bin Zalahmar et que, afin d'être prêt pour ce rôle, il a préparé des rituels afin de connaître et comprendre le monde des djinns et comprendre son rôle. Ce qui est haram de l'islam, un autre acteur présent dans cette série est l'acteur égyptien Hamad Hilal qui joue le rôle principal du cheikh qui performe la ruqya, etc. L'acteur va aussi préciser dans un interview avec la presse qu'il avait des expériences paranormales. Mais avant de parler de ça, il faut comprendre d'abord le rôle qu'il joue dans cette série. Il s'agit du star du show. Son nom est Saber. Saber est un cher, mais il travaille comme un professeur en même temps. Quand il était petit, il était abandonné par sa famille et laissé en face d'une mosquée. Une famille va le trouver et l'élever comme leur propre garçon. Son père a remarqué qu'il avait un vrai talent, mémorisation et récitation du Coran, etc. En tant que jeune homme, il va commencer à aider les gens à travers la ruqya. Et petit à petit, il va commencer à entrer dans le monde de djinn. Et il commence à faire du sahr. Au lieu d'utiliser ses talents dans quelque chose de bien, il commence à faire des boulots et des missions de sahr et de la magie. Et à travers ses boulots, il va commencer à former des connexions avec des gens qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent. Donc, par exemple, il commence à assister les gens à travers les djinns pour trouver des trésors et commence à aider les businessmen à détruire les compositions. Ou, par exemple, utiliser les djinns afin d'aider quelqu'un de très riche et à marier la femme de quelqu'un d'autre ou la femme de ses rêves, etc. Naturellement, après avoir aidé beaucoup de personnes très riches, il va rencontrer beaucoup plus de gens riches, etc. Donc son business a grandi avec son cercle de connaissances et il a devenu lui-même très riche avec beaucoup de pouvoir. Le cheikh, ou entre guillemets, Saber, n'était pas satisfait malgré son argent et son succès. La raison est simple, Saber était un homme de Dieu et un professeur avant de devenir riche et puissant. Et il sait exactement que toutes ces activités sont complètement haram et que cette richesse et possession ne peuvent pas le protéger de Jahannam. Si il continue dans cette vie, il va réfléchir et arriver à une seule conclusion. Il faut quitter cette voie des djinns et de Shagwada 
et retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de continuer, je vous prie de consulter notre page Patreon et choisir une souscription afin d'avoir accès au contenu plus long qu'on ne va pas poster ici sur YouTube. Merci beaucoup. Il faut aussi préciser que cette série est partiellement basée sur des faits réels. Donc, après que Saab a décidé de choisir la tawba et le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et laisser la voie du Sahar et de la Sha'wada, le groupe de djinn avec lesquels il avait l'habitude de travailler vont considérer ça comme une trahison et décideront de choisir la vengeance. Ils vont essayer de détruire sa vie, prendre son garçon, etc. Et ça va durer jusqu'à la troisième saison. Parmi ces djinns, il y a deux femmes, Malika et Hind bint al-Ahmar, dont on a parlé dans une autre vidéo. Il y en a parmi vous, ceux qui vont s'exclamer et dire « C'est quoi ce sujet ?»« Pourquoi parlez-vous d'une série télévisée égyptienne ?»« Mon but ici n'est pas résumer une série, mais présentez-vous avec des cas réels, surtout des cas de célébrités arabes, musulmans, qui parlent des djinns et qui disent qu'ils ont eu des expériences avec les djinns. »« Je veux vous présenter » avec des cas où ces gens célèbres présentent leur histoire en public et disent « Voilà, j'ai vécu cette expérience avec les djinns et le paranormal, etc. » Parce qu'il y a des gens qui, malgré être musulmans et malgré avoir lu le Coran, ils ont toujours des doutes à propos de ce sujet. Quand on parle du paradis, ils disent rien. Quand on parle des anges, etc., ils disent rien. Mais quand on parle des djinns, ils commencent à dire « que c'est pas possible, il commence même à douter le Coran qui a mentionné les djinns plusieurs fois. Et il doute des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui avait pas mal d'interactions lui-même avec les djinns. Donc, comme j'ai déjà expliqué, l'acteur qui joue le rôle du cheikh est nommé Hamad Ahilal. C'est un acteur fameux en Égypte. Et dans un interview, il a publiquement parlé de ses expériences bizarres lors du tournage de la série al maddah il a parlé de plusieurs expériences, dans l'une de ces expériences bizarres, l'équipe de production était en train de filmer une scène de Rukia, où le Cheikh Saber fait de la Rukia à un homme. La maison était dans un village loin de la ville, donc l'équipe de production, normalement, a choisi une maison située dans un emplacement éloigné de la ville. L'acteur dit qu'il y avait un peu de vent, mais une fois qu'il a commencé à réciter le Coran, le Coran, toute la maison a commencé à trembler d'une manière bizarre. Le chef de production va lâcher sa caméra et tous les membres de l'équipe de production vont fuir cet emplacement et l'acteur lui-même va aussi faire la même chose et fuir la maison. L'histoire racontée par l'acteur est-il vrai ou non Qu'est-ce que vous en pensez Laissez-nous des commentaires à propos de ce sujet. Il faut noter qu'il y a une grande différence entre les deux acteurs et la manière de laquelle ils ont approché la préparation de cette série. L'actrice a précisé que, afin d'être prête pour ce rôle, elle a préparé des rituels et a assisté à des rituels afin de connaître et comprendre le monde des djinns. Et surtout connaître Hind bin Salahmar, la jinnia, caractère dans la série. Tandis que Hamad Ahilal a préparé par mémoriser des versets du Coran afin de jouer le rôle du cher, qui fait la ruqya, Laissez-nous des commentaires à propos du sujet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de supporter la chaîne en consultant notre contenu exclusif sur Patreon. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de laisser un like. Assalamu alaikum.